Ладно, давайте про Великобританию. Это безнадежно, понимаете? Люди уже, целые народы живут в мире симулякров. Это уже просто их окружать со всех сторон бетонной стеной и просто не дать им грабить всех остальных. Ну что это такая коммунистическая агрессия? Оксана, смотрите, на что мы вышли. Получается так, если я не хочу, чтобы меня грабили, значит, я коммунист. Вот как ведь получается. То есть я виновата перед ними в том, что я не хочу, чтобы они меня грабили. Точно так же, как корейцы, вьетнамцы, там кто еще против них выступает. Они все коммунисты, потому что они не хотят, чтобы их грабили. Ведь так же. Они не поумнеют, это бесполезно. Это культурная традиция. Ой, ладно, все, я сорвалась, блин. Мы будем действовать строго по Ленину. Мы будем устанавливать диктатуру пролетариата. И диктатура пролетариата со всеми такими негативными Ленинами разберется. Где? В Америке? В диктатуру пролетариата? Нет, он, нет ну у нас. А потом а, и, ну их, у нас, да. А потом их рабочие уже ну, с ними разберутся. Только пусть они сами разбирают. Просто не давать им грабить других. И они сами пусть разбираются у себя внутри. Про Великобританию. Там охотно говорят на левые темы. И средний, и рабочий класс. Оба моих рабочих друга мне говорили, пора уже в Великобритании делать революцию. Но там какая проблема в Великобритании? Левым считается все такое вот прогрессивное. А также вот весь антикапитализм. Например, движение зеленых, потом, конечно же, феминизм антипотребительство, или вот даже если ты творчеством занимаешься или духовными практиками. Логика такая. Раз моя деятельность не направлена на получение прибыли, значит, она антикапиталистическая. А в Дании, ну, просто буржуазная идеология такая, что вот мы уже все живем в социальном государстве, и ничего не надо не делать, не разговаривать на эти темы, потому что датчане уверены, что уже все и так правильно устроили. И вот по этому поводу я хочу сказать про диалектику мою любимую. Есть такие люди, они высказываются против изучения диалектики. Но я хочу совершенно твердо здесь сказать, что только с помощью диалектического материализма можно понять общество. Общество как нечто живое, движущееся и развивающееся. Вот, например, мы видим три совершенно разных явления. Это вот американская, британская и датская политическая культура. Ну или вообще культура, как люди живут, как едят, как празднуют. И вот на Ютьюбе, например, появляются ролики. Вот, мы, американцы, никогда не поймем британцев. Или там другой ролик. Вот я, британец, живу в Дании. Как здесь все по-другому? Вот как же мне привыкнуть? То есть кажется, что все разное. Но по Гегелю явление – это явление сущности. Сущность, она является. А сущность всех буржуазных государств – это диктатура буржуазии. А в сфере сущности категории движутся как рефлексия, то есть как отражение друг другу, то есть как отрицание. То есть явление – это одновременно и сама сущность, и отрицание сущности. Поэтому мы видим три разных явления. Это американская такая политическая культура, которая поляризована по политическим партиям. Британская, там у них по культурным классам все разнесено. Или датская, такая манистская, единая такая культура национализма. Но каждое это явление – это отрицание сущности, диктатуры, буржуазии. То есть мы видим, что когда в Великобритании люди, которые едят авокадо и суши, голосуют там за зеленую партию или за либеральных э, демократов, а люди, которые едят жареную картошку и рыбу, голосуют за либористскую, вот это вот само по себе это не диктатура буржуазии. А когда все датчане смотрят речи королевы, это тоже не диктатура буржуазии. А когда банда праворадикалов атакует Капитолию в Вашингтоне, это тоже не диктатура буржуазии. Тем не менее, диктатура буржуазии лежит за всеми этими явлениями. Все эти явления – это явления диктатуры буржуазии. Почему? Потому что сущность не лежит на поверхности, сущность – она в глубине. То, что мы непосредственно наблюдаем – это по Гегелю сфера бытия. Это в первой книге. А во второй книге – это про сущность. И ее можно изучить только отрицая бытие, только отрицая то, что у нас перед глазами. Ленин в своей работе «Государство и революция» так об этом говорил. Формы буржуазных государств чрезвычайно разнообразны, но суть их одна. Все эти государства являются так или иначе, но в последнем счете обязательно диктатурой буржуазии. А диктатура, как мы знаем, это власть не ограничена никакими законами. 
Буржуазное государство, понятно, что буржуазия пишет законы, поэтому она и не ограничена ими. Поэтому, когда британцы голосуют за одну партию или за другую партию, власть сохраняется в буржуазии, неважно, какая там эта партия. Так когда банда атакует Конгресс, это вообще политический театр, этих людей использовали как пешек в межпартийной игре, и диктатура буржуазии вообще никак не задела. А когда датчане смотрят речи королевы и втыкают в землю государственные флаги, это только закрепляет влияние буржуазной идеологии, потому что дает датчанам иллюзию того, что классовых противоречий нет, то, что они все едины. Но идеология-то может различаться, но... Где диктатура буржуазии, там буржуазия творит, что хочет. Например, вот возьмем Россию. Вот некоторые любят называть Путина царем. Подняли пенсионный возраст. Но так и в Дании, которую так любят некоторые либералы в США и в России, тоже подняли пенсионный возраст. Или вот другой пример, мой любимый. Наступила вот пандемия коронавирусной инфекции в Дании. И у нас тут на полуострове, на севере Ютланда, заразились норки, зверьки такие, на фермах. Так датское правительство приказало их всех уничтожить. 17 миллионов. Отправляли солдат помогать фермерам, если что. А потом в Орхусе был так называемый протест тракторов. Фермеры приехали протестовать. Но вы понимаете, как говорили в фильме «17 мгновений весны», когда дело сделано, говорить можно будет что угодно. Сделать уже ничего будет нельзя. Норок-то больше нету. Какие-то там эксцессы были, писали в газетах. там Солдаты себя не очень вежливо вели. Ну, власти извинились. Ну, извиниться-то всегда можно постфактум. А вот в тот момент, когда совершается, собственно, диктатура правящего класса, вот пришли солдаты с оружием. Вот как они скажут, так фермеры сделают. Ну, такой пример. Или вот некоторые в России говорят, вот как хорошо, что на Западе есть право на митинги, можно протестовать. Ну, так право-то оно и в России есть. Просто право – это возведенное в ранг закона воле правящего класса. Так что правящий класс, какие захочет протесты, такие позволят. Какие не захочет, такие не позволят. Я вот лично помню, против войны в Ираке, в Лондоне, вышли какие-то там невероятные количества людей. Ну и что? Вот протестовали. А война все равно была, люди погибли, Ирак в руинах, музей разграблены, мировое культурное наследие обеднело. Но диалектически, конечно, лучше жить с правом на протесты, чем без него, потому что с ним это буржуазная демократия, а без – это уже фашизм. А при фашизме не только протестовать, но и собираться в профсоюзе нельзя, и Маркса нельзя читать. Так что в чем-то эти люди правы, которые про протесты говорят, это хорошо. Да, это хорошо, когда можно ходить на митинги. Сам этот факт, это хорошо. И опять же, вот я слышу высказывания некоторых россиян. Вот и нам бы так пожить. Вот хоть бы и при буржуазной диктатуре, но зато сыто. Но ничего подобного. Жизнь датчан не только полностью зависит от воли их буржуазии, но еще от воли и действий самого крупного на сегодняшний день империалистического хищника, то есть США. Мировые капиталистические кризисы накрывают Данию как тайфун. В 1973 году, например, в Дании разразился кризис из-за войны на Ближнем Востоке и эмбарго на нефть, которую установили арабские страны. То есть, коротко говоря, Европа пострадала из-за политических махинаций США на Ближнем Востоке. И в Дании с 1973 по 1983 год безработица выросла в 10 раз. И вот эта идиллия, которую датчане обрели в 60-х годах, вот домики на каждую семью, вот машинка, вот все это закончилось. Датчане опять приехали в квартиры, где выросло уже следующее поколение датчан. И вот в 2008 году, когда был кредитный кризис, как отреагировало датское правительство? А так же, как американское и британское. То есть отдало бюджетные деньги народные, банкирам, которые потеряли эти же деньги со своими махинациями, жульническими схемами. А сейчас, во время коронавирусной инфекции, оказалось, что у Дании нет необходимой производственной базы, чтобы протестовать этой пандемии. Большую часть медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты пришлось покупать в Китае. Сейчас вот вакцин не хватает. Дания их заказала, но они не поставляют. Проблема с этими вакцинами. Так что... То, что датской буржуазии невыгодно, или американской, то и не нужно. Образование, медицина, общественный транспорт, почта – это не приносит выгоды. И поэтому буржуазные правительства стараются тратить на это все как можно меньше. Вот я хотела про почту сказать. В России люди недовольны почтой России, там все медленно, отправления теряются. В отделениях связи стали продавать продукты питания. 
Но хочу сказать, что не надо обманывать себя и думать, что это только злая почта России такая или злое российское правительство так устроило. Это просто обычные неолиберальные реформы, которые проходят во всех капиталистических странах. Вот взять знаменитую почтовую службу Великобритании. Она разделилась на Royal Mail, это все нам знакомая красная такая эмблема, и Post Office, то есть почтовое отделение. У него современная синяя эмблема. Так вот, Post Office почтовое отделение, это франшиза. Кто угодно может обучиться на приемщика отправления и открыть отделение в качестве своего бизнеса. Или закрыть точно так же. У нас вот в соседней деревне в Великобритании было такое отделение, а потом владельцы ушли на пенсию и закрыли его. Тогда уже в нашей деревне почтовое отделение открыл владелец маленького продуктового магазина на углу. Просто вот в соседнем окошке поставил еще одну кассу рядом с главной кассой. В больших отделениях пост-офис стали продавать канцелярские товары, а вот в Дании вообще, если можете себе представить, вообще нет почтовых отделений. Они все в магазинах, маленьких и больших. Но если в Великобритании пока почта, по крайней мере, приходит быстро, то в Дании почтовую службу урезали так, что доставляют отправление гражданам, по-моему, раз в неделю. И поэтому письмо от одного датского города в другой идет как минимум неделю, а просто обычно 12-14 дней. Но хотя бы отправления обычно не теряются. Тут я врать не буду. Но это просто все разные стадии гниения так называемого социального государства, которое, как нас уверяют, может функционировать при капитализме. Так вот, не может. Поэтому я уже упомянула трудности, с которыми Даня столкнулась во время пандемии. Ну вот это вот, потому что США позволяет Европе только то производство, которое не конкурирует с, с их, с американскими монополиями. Вот. И это все началось когда? Это все началось после войны, после Второй мировой войны, с так называемым планом Маршала, который был на самом деле планом, я не скажу порабощения, было бы слишком сильное слово, но планом контроля а, Европы со стороны американских империалистов. Китай, например, он ни у кого не спрашивает, что им там можно, нельзя производить, производит и все. И вот а, по поводу этого плана Маршала, вот мой любимый датский коммунистический художник Херл Битструп нарисовал так, что вот дядюшка Сэм открывает перед матушкой Дани чемодан, и у матушки Дани аж глаза загораются от вида нейлоновых чулок. И я смотрела документальный сериал на датском телевидении про историю Дании, и там в серии про послевоенные годы перечисляются все те блага, за которые Дания перешла на сторону США. Сельскохозяйственная техника, радио, холодильники. Эксперты говорили, вот теперь можно было положить еду в холодильник и не закупаться каждый день. И это означало больше свободы. И еще эксперты сказали, что холодильник был одним из оружий идеологической борьбы со стороны США, потому что Советский Союз не мог предложить Дании холодильники. Вот такие у них понятия о свободе. Так что вот, если говорить о европейских ценностях, вот мы нашли одну такую, это холодильник. Причем их же даже за язык никто не тянул. Это датский документальный сериал на датском для датского телевидения. Они могли бы сказать, что ну, вот они такую вот персональную неприязнь испытывали коммунизму СССР, что кушать не могли, а вот демократию в США просто обожали. Но нет, они сказали, как, видимо, как и было. А потом говорят, а рабочие-то не могли себе позволить купить холодильники? М? И посреди всей этой послевоенной идеи из плана Маршала устроили в 1956 году самую большую в истории Дании забастовку. Там было 100 тысяч участников. И там документальный фильм так нагнетает драма, что ту ду 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 А буржуазное правительство подумало, подумало и приняло закон, который оставил зарплату рабочих на прежнем уровне, потому что надо было развивать промышленность Дании. То есть это они имели в виду, что надо было капиталистов подкормить в тот момент. И это при том, что во время так называемой оккупации, то есть когда буржуазное правительство просто-напросто сдало страну фашистам, сопротивлялись -то только коммунисты в движении сопротивления. И, и вот рабочие сопротивлялись тоже, устроили во время войны вторую по масштабам забастовку в Дании. Так что Дания – это страна мелких буржуа, и она так себя ведет и так и действует. А Россия не может позволить себе быть мелкобуржуазной страной. Россия – это огромная страна, в нескольких климатических зонах, из которых большинство трудны для жизни. И нам нужно планирование, капитальное строительство, инфраструктура в масштабах, которые Дании не снились. И тут мелким бизнесом в ларечках не отделаешься. 
надо предоставлять медицину, отопление, транспорт, почту, огромным территориям. А все эти общественные блага нельзя превратить в бизнес. Они никогда не будут прибыльными. И в Дании обходятся тем, что все ездят на машинах, которые им стоят, как в Великобритании говорят, руку и ногу, такое выражение есть, в смысле очень дорого. А вместо того, чтобы развивать общественный транспорт. В США, например, наука, технологии и иногда общенациональная инфраструктура развиваются только тогда, когда это нужно для военных целей. Поскольку США – это главная империалистическая страна, и ей просто необходимо поддерживать свое господство тем, что она будет развита. И вот, например, прекрасные знаменитые американские дороги – это был именно военный проект. Посмотрите на сети, полное название этого проекта – это «Национальная система Двайта Эзенхаура межштатовых и оборонных шоссе». Так написано «Defense Highways». Это вот внутри США, чтобы вы знали. Defense Highways. Поэтому они такие хорошие. Потому что их военные строили, для военных нужд. Так что, опять же, вот эти все забывания у нас в России. А, почему Россия не Дания? Ну, не Дания. Другие географические пояса. Если в Дании выйдет и строят отопление, ну, датчане завернутся в одеяло и выживут, наверное. А если вот в России зимой выйдет и строят отопление, ну, все тогда. Всем понятно. И поэтому мы видим, вот это волшебно сейчас подошла цифра, число 30 лет. Вот что происходит, когда инфраструктуру великой страны, то есть СССР, отдают частникам, капиталистам? Мы это все вот видим. То есть, если одним словом сказать, то сгнило. Оно все ржавело. Все эти компании, которые разделили, рас, распилили, расчленили вот, а, советское коммунальное хозяйство, энергетику и транспорт, а, собра собрали судьи деньги, Капиталисты набили себе карманы, но советский ресурс вышел. Я вот смотрю новости из Томска. Там каждый день то прорывает канализацию, то из крана течет коричневая вода, то теплосети все прогнили. И частники никогда и ни за что не будут заменять все эти коммуникации. То есть для России либо диктатура пролетариата, либо смерть. И в прямом смысле тоже. Потому что я слышу, некоторые мои знакомые говорят, а я что-то не замечаю внешние угрозы для России. А, извините, а вы в какую сторону-то смотрите? А? Потому что в новостях почитать. Французские истребители летали над Черным морем, к нашей границе прилетали. Швеция пыталась продать Финляндии истребители гриппа, потому что, говорят, у вас вот будет с Россией война, а вы отступите на наши авиабазы. И лучше будет, если у нас с вами будут одинаковые истребители. Про Украину я просто молчу, просто не хочу сейчас это отдельное. Да? НАТО все ее собирается принять в альянс, а про ДНР и ЛНР там каждую неделю обстрелы погибают люди. Это, это что не угроза вам? И генеральный секретарь НАТО, и новоизбранный американский президент говорят все об российской угрозе. Как они 30 лет назад говорили о советской угрозе, как и 40, и 50 лет назад и так далее. А вообще, если честно, то со времен, когда Русь стала оправляться только от татаро-монгольского ига, вот не взлюбила нас Европа. Ничего личного, просто бизнес. Не нужен Европе конкурент. Вот и все. Они друг друга не особо, я бы сказала, любят. Нет. Их отношения к нам – это нормальные европейские отношения. Друг к другу они относятся точно так же. Ну, столетняя война в Франции и Англии уже само о себе говорит. И это не единственная ведь столетняя война в Европе. На заре складывания капитализма они, по-моему, только и делали, что они друг друга активно не любили. Да, это так. И чем они похожи все, вот западные обыватели? Как в фильме «Белое солнце пустыни» сидят такие, давно тут сидим. Я тоже вот давно тут живу, поэтому, понимаете, вот некоторые фразы, некоторые обороты, они прям тысячный раз слышишь уже. Одна из них такая, что вы говорите, вот я из России, и тут же пойдет Россия такая большая, я сначала думала, что это они из вежливости так говорят, чтобы что-то сказать. Ну, мало знают о России, ну, вот говорят, что первый в голову придет. Но потом я поняла, нет. Особенно, когда эту фразу говорят те, кто по работе или из интереса все-таки кое-что знает о России. Например, эту фразу мне сказал датчанин, которому я помогаю учить русский язык. То есть он интересуется Россией, знает кое-что. И тем не менее сказал мне, какая Россия большая страна, и как ей не везет с правителями. То есть то, что они на самом деле хотят сказать – но не говорят. Это то, что Россия слишком большая. Вот если бы было много маленьких регионов, да поделить бы их между цивилизованными странами, вот это было бы хорошо. 
И у России не было бы больше плохих правителей, а были бы только хорошие, то есть европейцы. Сейчас вот, конечно, скажут, ну вот что, вот клевещи, зачем ты на европейцев? Ну, а я скажу, они же уже это пытались сделать. Они же это во время интервенции в Советскую Россию. Ну, 14 государств пришли, хотели нас сожрать. Но Красная Армия им показала, что почем. И российская молодежь, и нам, или даже люди более старшего возраста, они просто не понимают, что для западного обывателя мы ничто. В лучшем случае потенциальная прислуга, а в худшем – удобрение для полей. Как только в Европе поднимется следующая инкарнация фашизма, все эти милые европейцы, с которыми, может быть, вы сейчас даже дружите, пошлют войска на вас. Ничего личного, просто деньги. Самые там отчаянные вступят в армию, остальные будут работать, обеспечивать там армию, ждать барышей с войны. Например, датчане, вот я скажу сразу, не сожалеют, что поддерживали Гитлера во время войны. Ну вот нет у них такого. Их не мучает совесть, что не кормили фашистов, пока фашисты убивали наших детей, сжигали наши деревни. Это отсутствует. Нету. Нету такого. Угу. Здесь все на низком старте. Это я просто вот говорю. Можете не верить, но я говорю, как есть. От мала до велика. Они, по идее, еще и радоваться будут, что у них безработица снизилась, поскольку увеличились военные заказы. Надо жестких убивать. Оружие mm -hmm. надо больше. Радость-то mm -hmm. какая. Будем бомбы делать. Вот у нас есть соседка. Замечательная такая дама в годах. Очень приветливая. Разговаривает всегда с нами. Пирог нам вот принесла однажды. А после выборов президента США она мне так между делом говорит, хорошо, что Байдена выбрали. Он нам скорее поможет в случае войны, чем Трамп. Я так немного присела, а, а с кем-то вы воевать собрались? Но ну, я не сказала, я так просто отошла, отошла бочком, бочком так. Не знаю, какие у нее там мысли в голове, но с кем-то вот собралась она воевать. В школе, например, где я прохожу практику. Есть такой очень интересный мальчик, интересуется Россией, учит русский язык. Ну, вот у него герой – это Михаил Калашников. У них там были, была неделя специальных проектов. Он смастерил футляр для своей модели автомата Калашникова. Я его спрашиваю, ну а после школы что думаешь делать? Он говорит, ну в армию пойду, наверное. То есть он учит русский, интересуется Россией, но пойдет в натовскую армию. Мы помним, да, что Даня – это член НАТО. И будет убивать русских, если что. Или возьмем другую хорошую женщину. Хорошая женщина, вот датчанка, вызвалась помогать мне учить датский. Ни за что, за бесплатно совершенно. Каждый день со мной занимается добровольно. И мы с ней болтаем, ля -ля -ля, она тоже интересуется Россией. А один из ее парней в прошлом воевал в Югославии на стороне НАТО. И та же датчанка мне говорит, ну да, но западное вмешательство скорее помешало во многих случаях. Например, в Афганистане, в Ираке, в Ливии. Ну вот Асад в Сирии, он же тиран. И хотелось бы, чтобы не было такого тирана у власти. Но опять же, если мы сместим Асада, в Сирии может разразиться гражданская война, потому что эти люди, я не хочу никого оскорблять, говорит она. Но они не такие развитые. Они не могут сами себе создать демократическое государство. То есть вот так вот. Вот они там, эти люди, они в других странах и не развиты. А вот мы, западные люди, которые прилетают к ним, бомбят гражданское население и всякие там творят жестокости, еще и ввергают страны в гражданскую войну, вот мы развиты зато. То есть западные обыватели будут вам улыбаться, будут с вами лично дружить. Но как только начнется война против России, не сомневайтесь, они бросятся тут же. И в заключение, я могу сказать, что нигде никто не думает объективно, то есть научно, ни в США, ни в Великобритании, ни в Дании, ни в России, пока люди не начинают изучать диалектический материализм и весь вообще марксизм, ленинизм. Различия в национальных характерах, конечно, есть, но они все являются просто вариациями на тему национального эгоизма. Ведь где капитализм, там и нация. А при капитализме главенствующей идеологией является буржуазная идеология. И еще вот хотела тоже сказать про то, как они, то есть западные буржуа, не успокаиваются и не успокоятся по поводу своей ненависти к коммунизму и к СССР. Я тоже говорила, вроде много лет прошло, пора бы успокоиться, но нет, где возможно, они ее ставят. Вот, например, берем учебник мой датского языка. Там политика практически не упоминается, но кроме СССР. Почему-то авторы учебника посчитали, что обязательно надо было упомянуть Венгрию и вторжение советских войск туда в 1956 году. 
Причем про вторжение венгерских войск в СССР во время Второй мировой войны не говорится совсем. Или наоборот, пример. Вот тот самый датчанин, который помогает мне учить датский, а я ему с русским помогаю. У него обратный пример. Учебник русского для датчан. И там такой учебник, он как бы там постоянные герои проходят через весь учебник. Это русская семья, и они там дружат с датчанином, который работает в Санкт-Петербурге в датском банке. И вот там был такой эпизод, когда они все поехали в деревню поздравлять дедушку с днем рождения. И вот отец семейства там спорит с дедушкой, говоря, что вот не должен хвалить Советский Союз, потому что дедушка забыл про Сталина, про Афганистан. То есть там эти два было пункта. Я еще подумала, ну, видимо, они не, не вставляют пока отсутствие колбасы и туалетной бумаги, потому что это пока уровень один, это пока еще только. Они потом, потом это введут. Потом еще в упражнениях, в переводах это несколько раз повторялось. Пенсионеры в России жалуются на маленькую пенсию, но они забывают, что в Советском Союзе не было свободы. Они не могли читать все, что захотят. А без пенсии так свободно себя чувствуешь. Вот красота, когда тебе не на что жить, ты такой радостный ходишь. Такой свободный абсолютно от всего. Даже от еды. Вот. И причем это даже это из разряда нарочно не придумаешь. То есть если бы мне сказали, вот Оксана, сочини какой-нибудь антисоветский бред, я бы не смогла. Я просто тут смеюсь, да не останавливаясь. Да, конечно, вы забыли, что у них не было свободы, да. А еще плачете по своим пенсиям. Ну что тут можно? Тут можно только ржать, блин. Это люди вообще не понимают, что они говорят или нет. Ну, с головой явно плохо, там идеализм, там материализма нет, и логики, соответственно, тоже нет. Потому что если у тебя в голове идеализм, значит, у тебя проблемы с логикой точно будут. Стройную систему, опираясь на логику, ты не выстроишь в идеализме. Даже у Гегеля не очень получилось. Как-то вот у него не работает это все без материализма-то. Без Фейербаха Гегель не работает. Нет, нет, не работает. И вот еще пример. Вот они пошли в этом учебнике русского языка послушать Ленинградскую симфонию Шостаковича. Потом они обсуждают, и Дачанин говорит, я читал, что Шостакович выразил в этой симфонии не только ужасы фашистского нашествия, но и ужасы сталинского времени. Без комментариев. И еще у них в дополнительных материалах на этом русском курсе только антисоветчики. Как специально. Либо вот прямые, типа как вот Жванецкий, либо такие вот поэты, которых советская власть не очень любила, там Ахматова, Цветаева. Прям вот это вот, да, прям вот направление такое. Мне не нравится Цветаева, значит, я неправильный человек с западной точки зрения. А если mm -hmm. она мне нравится, значит, mm -hmm. я человек продвинутый и культурный. Да, есть писатель, mm -hmm. я забываю его имя, хотя я слушала аудиокнигу его, «Затаренная бочкатара» как-то так. Ох ты мой. Или как-то по-другому называется. Но он вот писал в Советском Союзе, и, ну, прям вот отвратительный там сюжет. Просто вот слушала я, хорошо, что ничего не читала. Ой. Аксенов. Аксенова я еще в советское время что-то начинала читать. Такой очень хитромудрый товарищ. Угу. В свое время он этим отличался. Для молодежи он был интересен именно тем, что у него полное отсутствие логики и в построении сюжета и, и во всем. Как mm -hmm. бы он именно поэтому был популярен. Это mm -hmm. было так круто, без логики-то вообще. Ну, то есть это так. Вот такая буржуазная идеология построена, да, конечно, на философии идеализма. Но что она прикрывает? Она прикрывает сущность капиталистического способа производства. То есть и американцы, и британцы, и датчане, они просто поддерживают свое благосостояние за счет неоплаченного труда своих рабочих. А если получится, то и рабочих из других стран. При этом одни веселые, другие грустные, а третьи такие замороженные маленько. Но это не меняет сути дела. Суть дела – это капиталистический способ производства. И поэтому увидеть путь из ловушки капитализма и буржуазной идеологии невозможно, если только заниматься интеллигентской болтовней и вот этой вот благотворительностью. 
путь преобразования общества искали и нащупывали величайшие умы человечества, пока, наконец, Гегель не представил философское основание такого учения, то есть диалектику. А Маркс, Энгельс и Ленин восприняли диалектику и обратили ее на службу людям. Они разработали диалектический материализм. И только на этой прочной научной основе возможно движение от общества, построенного на эксплуатации, от капитализма к бесклассовому обществу, коммунизму. А, конечно, движущей силой, материальной силой в этом является рабочий класс. А истинность этого всего, что вы сказали, вот она болтала. Ну, истинность теории марксизма, ленинизма, она подтверждается практикой, историей, историей XIX века, историей XX века, нынешними событиями. Да? Вот страны, которые шли и сейчас идут по пути построения бесклассового общества. Из своих историй можно учиться и убедиться в истинности марксизма и ленинизма. С нами была Оксана Побережная из Дании, политолог, доктор философии, редактор и диктор Красного радио Фонда Рабочей Академии, член Рабочей партии России. Если у вас остались вопросы, вы можете их задать на странице Красного радио ВКонтакте или комментарием под этим роликом. Спасибо, Оксана. Надеюсь, еще встретимся. Спасибо, Светлана. Я надеюсь, слушателям было интересно послушать, как выглядит жизнь на Западе не в рекламных проспектах, а в действительности. Задавайте новые вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Особенно чуть-чуть погодя, когда я буду лучше знать датский. Тогда я смогу уже и тексты читать, и с людьми общаться напрямую, а не через английский. До новых встреч!